गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड सम प्रोग्राम्स नाउ स्टार्टिंग विद द सीरीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर एट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर सीरीज बट ऑलरेडी वी हैव डन दोज क्वेश्चन इन द ऑनलाइन क्लास सो दिस इज योर चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पार्ट डी लुक एट हेयर सीरीज सीरीज इज गिवन एज एस इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर थ्री अप टू ए टू द पावर एन नाउ लुक एट हेयर वॉट इज द यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट इज द पैटर्न एक्चुअली पैटर्न इज वॉट इफ दिस इज ए सो कैन यू राइट इट एज ए टू द पावर वन येस वी कैन राइट इट इट डजेंट मैटर बिकॉज इफ वी आर राइटिंग ए टू द पावर वन इट इज इक्वल इन टू ए then the next one is here a to the power 2 a to the power 3 it means what when you will observe so the power is going to increment by 1 1 look at here it, the next value will be a to the power 4 next value will be a to the power 5 that means powers are going to increment by 1 1 right and up to where you are going to move up to n position that means n is some kind of value you have to provide the value of n for example if you are taking the value of n as 3 that means number of terms are 3 so in that case you will get the sum of only 3 terms that means up to here this is your first term second term third term to yani ki in teeno terms ka jo bhi sum aayega wo aapko mil jayega agar aapne n ki value li hai 4 to yani ki 4 terms ka sum to 4 terms ka matlab kya ho gaya a to the power 4 bhi isme add ho jayega that means depends on the value of n you will get the sum of terms it means we need the value of n first thing second thing is we also need the value of a because a is a variable now what is the value of a kaise calculate karega ki a ki power 1 hai a ki power 2 hai a ki power 3 hai to a should have some value obviously like i am going to take a ki value 10 Suppose you want to take the different value of a. Suppose you want to take a की value फाइव तो उसके according value change होगी तो हमें दोनों की values input करानी है for a for n. First thing. So we are starting the program here. Import Java dot util. Then take the class series opening bracket main function opening bracket. Take the scanner. Scanner we are taking for what? To get the input from user from the keyboard. then we have to provide the value for n and a write it here enter the number of terms get it into n n equal to in dot next end in the same way write it here enter the value of a and get it here int a equal to in dot next end to is tarike se aapne n ki aur a ki value ko read kara liya अब हमें बनाना है sum of the series to so, jab hame sum calculate karna hai to we will take one variable s See, we are taking here s is equal to zero, ठीक है? And i to run the loop. अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? Pattern देखिए again. Look at here. This is a to the power one. तो first is one, second is two, third is three, next is four, next is five. Up to कहाँ तक जाना है? Up to power is n. That means we are running the loop from one to n. And the increment will be of how much? One. That means i equal to i plus one, or also you can write it as i plus plus. So run the loop from i is equal to one less than equal to n i plus plus, and this is the formula to apply sum or to calculate sum. क्या कर रहे हैं हम देखो हमें power निकालनी है ना power निकालनी है a की power one, a की power two, a की power three. So powers निकालने के लिए we are having the function. पीओ डब्ल्यू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू सो राइट इट हेयर मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू किसकी पावर निकालनी है ए की और कितनी पावर निकालनी है सी आई एम राइटिंग हेयर आई वाई आई एम राइटिंग आई हेयर आई का मतलब है क्योंकि पावर देखो चेंज हो रही है वन टू थ्री फोर और ये जो चेंज हो रही है वैल्यूज एक्चुअली दीज वैल्यूज आर गोइंग टू स्टोर इन टू आई ये आई ही तो एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है वन से लेकर कहाँ तक जा रहा है एन तक जा रहा है आई तो वन होगा फिर टू होगा फिर थ्री होगा तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है आई की चेंज हो रही है है ना दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा आई तो ए कॉमा आई का मतलब है ए की पावर आई 
और i की वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है तो पहले वो कैलकुलेट करेगा a की पावर वन फिर कैलकुलेट करेगा a की पावर टू देन इट विल कैलकुलेट a टू द पावर थ्री अप टू a टू द पावर n सेकेंड थिंग इज आई हैव रिटर्न बिफोर इट इंट वट इज़ द रीज़न फॉर दिस रीज़न इज़ दैट बिकॉज पावर फंक्शन रिटर्न डबल टाइप ऑफ वैल्यू डबल टाइप ऑफ वैल्यू एंड आई वॉन्ट द आंसर इन इंटीजर है ना फ्रैक्शन में नहीं है क्योंकि सीरीज तो आंसर किस में आना चाहिए इंटीजर में आना चाहिए यहाँ पे देखिए एस किस में लिया है एस वी हैव टेकन इनटू इंटीजर टाइप दैट्स वाई वी विल टाइप कास्ट इट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर और जब हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा इंट नॉट इंटीजर ओनली इंट सो एस इज इक्वल टू एस प्लस यानी कि जो पुराना एस में है उसी में फर्दन एड ऑन है ए टू दावर आई so like this it will keep on uh, um, fetching the values of i and get calculate a to the power i again and again and get stores the answer into s and once the answer will get stored into s finally jab aapki condition false ho jayegi matlab jab aapki value n tak puri pahunch jayegi reach kar jayegi to you will come out of the loop aur jaise hi aap loop se bahar aaoge you will print the value of s रिमेंबर वन थिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू वॉट काइंड ऑफ मिस्टेक बहुत ही जनरल मिस्टेक करते हैं दे डू नॉट क्लोज इट हेयर एक्चुअली दे राइट लाइक दिस रिमेंबर इट कभी भी क्वेश्चन आता है सम ऑफ द सीरीज तो सीरीज का सम पूछ रहा है वो आपसे सीरीज का मतलब जब तक आप सारी टर्म्स कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप सम को प्रिंट नहीं कराओगे राइट right? और सीरीज कब होगी जब आपका ये फॉर लूप पूरा क्या हो जाए रन कर जाए सो वेन दिस फॉर लूप विल गेट वर्क कम्प्लीटली योर कंडीशन विल बी फॉल्स देन ओनली यू विल प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज दैट्स द रीजन हेयर आई एम गोइंग टू क्लोज दिस फॉर लूप ओपन एंड क्लोज इट एंड देन वी विल प्रिंट इट हेयर सम देन दिस इज द क्लोजिंग ऑफ मेन एंड देन ऑफ क्लास सो दिस इज हेयर योर प्रोग्राम नंबर ट्वेल्थ डी ओवर ओके You can write it. Now next question, question number twelve, part F. Now look at the series. Identify, try to identify the pattern. Pattern is very common. ठीक है आपको identify करना है क्या pattern है. अब ऊपर देखिए ऊपर आपका बन रहा है पहली चीज क्या है कि fraction में है series. और जब भी series fraction में होती है fraction means p upon q की form में हो, right? Division की form में होती है. तो answer जो sum है sum will be of which type? Double type. Remember it. सेकेंड थिंग लुक एट हेयर ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है फ्रैक्शन में वो लिखा हुआ है ए ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर वन ए की पावर वन ए की पावर टू ए की पावर थ्री नेक्स्ट वैल्यू ए की पावर करेक्ट फोर नेक्स्ट वैल्यू ए की पावर फाइव नाइस सो दिस इज हाउ इट विल रन सो लुक एट हेयर द डिनोमिनेटर पार्ट में हो क्या रहा है एक्चुअली ए की पावर्स कैलकुलेट हो रही हैं बट पावर इज नॉट फिक्स्ड पावर इज गोइंग टू चेंज एवरी टाइम ए की पावर वन देन टू देन थ्री देन फोर एंड सो ऑन कहां तक जाना है अप टू एन टर्म्स सो ऑब्वियसली वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ एन फर्स्टली दो चीजें इनपुट करानी है एक तो एन की वैल्यू को इनपुट कराना है और ए की वैल्यू को इनपुट कराना है बिकॉज बोथ आर वेरिएबल सो हेयर वेन वी विल राइट द प्रोग्राम बाई राइटिंग यूटिल import java dot util public class series opening bracket main function opening bracket take the scanner class then after this get the values of n and a sopln enter the value of n like this sopln enter the value of a like this dono ki values mil gayi n ke andar value aa gayi suppose 3 a ke andar aapne suppose value di hai 10 कुछ भी दे सकते हो यानी कि मुझे थ्री टर्म्स का सम निकालना है थ्री टर्म्स का सम पता है क्या हो जाएगा वेन यू आर गिविंग द वैल्यू ऑफ एन एस थ्री इसका मतलब इन तीनों टर्म्स का दिस इज माय फर्स्ट टर्म दिस इज माय सेकंड टर्म दिस इज माय थर्ड टर्म और ए की वैल्यू हमने दी है टेन तो एक्चुअली वो कैलकुलेट करेगा वन स्क्वायर अपॉन टेन प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन टेन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर अपॉन टेन का क्यूब वट एवर आंसर विल कम दैट विल गेट स्टोर इन टू योर एस एंड यू विल गेट इट हेयर द आंसर इन पॉइंट्स ठीक है तो डिपेंड करेगा आप एन की और ए की क्या वैल्यू ले रही हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आंसर होगा दैट विल गेट चेंज फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर यू विल गेट सो ये तो हो गया जर्नल बात अब आते हैं पैटर्न क्या बन रहा है कॉमन पैटर्न तो नीचे जब हम पावर्स निकाल रहे हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा डेनोमिनेटर में मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू ये सुनो Because you are calculating the power. Math dot P O W किस की पावर निकाल रहे हो What is the base? Base is A. 
एंड कितनी पावर निकालनी है पावर इज नॉट फिक्स यू कैन नॉट राइट ए कॉमा वन या फिर ए कॉमा टू क्योंकि पावर हर बार क्या हो रही है जैसे जैसे टर्म चेंज हो रही है वैसे वैसे पावर्स भी चेंज हो रही है यानी कि मुझे ए कॉमा कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो एवरी टाइम क्या हो रही है चेंज हो रही है सो इफ आई राइट हेयर ए कॉमा आई ए कॉमा आई तो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि आई को हम रन करा दें वन से लेकर एन तक एम आई क्लियर वन से लेकर एन तक का एक लूप चला लीजिए क्यों क्योंकि हमें एन टर्म्स चाहिए तो वन से लेकर एन तक का एक लूप चला के और दिस इज ए की पावर वन ए की पावर टू ए की पावर थ्री तो इस तरीके से हमारी पावर्स चेंज होती रहेंगी ठीक है नीचे वाला पार्ट आप इस तरीके से करोगे मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा आई नाउ कम टू दी डेनोमिनेट न्यूमिनेटर पार्ट यानी कि ऊपर वाला क्या है देखो इसमें देखो क्या पैटर्न बन रहा है दिस इज वन स्क्वायर देन थ्री स्क्वायर देन फाइव स्क्वायर इट मीन्स वेन यू विल मूव ऑन टू वन टू थ्री देन देर इज इंक्रीमेंट ऑफ टू वेन यू आर मूविंग फ्रॉम थ्री टू फाइव देर इज इंक्रीमेंट ऑफ टू इसका मतलब क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है आपका डिनोमिनेटर में दैट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट एवरी टाइम बाई टू टू पोजिशन है ना तो वी आर टेकिंग अ वेरिएबल वेल दैट विल इनिशियली कंटेन वन दैट मीन्स दिस वन ये वाला वन जो ऊपर लिखा हुआ है और वैल हर बार कितने कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है वन से थ्री पर जाना है तो प्लस टू दैट मीन्स इट विल बिकम थ्री नाउ थ्री से फिर क्या हो रहा है अगेन प्लस टू सो इट विल बिकम फाइव नेक्स्ट टाइम अगेन इट विल बी प्लस टू सो इट विल बी सेवन लाइक दिस दैट मीन्स वैल आपने जो लिया है वो न्यूमिनेटर के लिए आया और वो कितनी कितनी बार चेंज हो रहा है टू टू टाइम्स चेंज हो रहा है मतलब प्लस टू हो रहा है और जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है वो वन वन करके चेंज हो रहा है सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लॉजिक Now come here. Yes. Now take it here. Int i. Val is equal to one. Double we are taking because series is in the form of fraction. That's why. Now i will run from one. Uh, wait for a second. Here it was n terms actually. सो so, n टर्म्स के लिए आपको क्या करना था लूप n तक रन कराना है 10 तक नहीं मेक द करेक्शन हेयर दिस इज योर n नॉट 10 ठीक है वन से लेकर लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस एंड देन राइट इट हेयर s इज इक्वल टू s प्लस ऊपर वाला कैसे बन रहा है देखो स्क्वायर था ना स्क्वायर ऊपर देखो वन का स्क्वायर था थ्री का स्क्वायर था फाइव का स्क्वायर था तो मतलब आप क्या कर रहे हो स्क्वायर मतलब पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो यानी कि मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू वैल की पावर वैल की वैल्यू कितनी थी पहले वन तो वो क्या कैलकुलेट करेगा वन की पावर टू फिर जब वैल में प्लस टू हो जाएगा तो वैल कितना बन जाएगा हमारा थ्री तो वो कैलकुलेट करेगा थ्री का स्क्वायर इस तरीके से पावर आपको निकालनी है तो वैल कॉमा टू और इन प्लेस ऑफ दिस अगर आपको ये नहीं लिखना है देन यू कैन ऑल्सो राइट इट वेल इन टू वेल क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हो सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो ओके और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या बन रहा था ए कॉमा आई ऑलरेडी आई एक्सप्लेन तो मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा आई ये था डिनोमिनेटर पार्ट दिस इज योर डिनोमिनेटर पार्ट और उसको एड करोगे किसके अंदर सम के अंदर then value will get incremented by टू तो वैल इक्वल टू वेल प्लस टू सो वैन इनिशियल वैल्यू ऑफ वेल वॉज वन तो वन प्लस टू विल बी थ्री नाउ दिस थ्री विल गेट असाइन इन टू वेल इट मीन्स माई न्यू वैल्यू ऑफ वेल विल बी थ्री नेक्स्ट टाइम अगेन जब वो वर्क करेगा तो वो हो जाएगी फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन एंड वंस दिस फॉल लूप विल रन कम्प्लीटली देन यू विल कम आउट ऑफ द लूप एंड हेयर इट विल गेट प्रिंटेड सम ऑफ द सीरीज इज एस then closing of your main and your class right so this series is over now make the correction again i am telling you in place of 10 write it here n <coughs> okay f part completed now next is h question 12th h series dekhiye upar kya likha hua hai sab mein x x x x up to x नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर पार्ट नीचे वाला पार्ट देखो क्या है टू फाइव एट अलेवन ट्वेंटी इट मीन्स वेन यू विल मूव ऑन फ्रॉम अपर पार्ट इज सेम एक्स नाउ बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल सो वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 
तो x की वैल्यू तो इनपुट करानी पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद यहाँ पर एस ओ पी एल एन एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू इन टू एक्स इन टू एक्स इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट ठीक है x को इनपुट कराने के बाद हमें देखना है नीचे क्या पैटर्न बन रहा है ना रिकोगनाइज द पैटर्न हेयर टू से फाइव पे जाना है तो देर इज़ अ इंक्रीमेंट ऑफ प्लस थ्री फाइव टू एट इज प्लस थ्री एट टू इलेवन इज प्लस थ्री एंड लाइक दिस सो ऑन अप टू ट्वेंटी स्टार्टिंग पोजिशन इज टू दैट मीन्स यू आर रनिंग द लूप फ्रॉम टू ऑनवर्ड्स अप टू ट्वेंटी सो लूप फिल स्टार्ट फ्रॉम टू एंड एंड ऑन ट्वेंटी करेक्ट तो राइट इट हेयर टेक इट हेयर आई इक्वल टू टू इन फॉर लूप आई इज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी एंड हाउ मच इंक्रीमेंट विल बी देअ थ्री थ्री इंक्रीमेंट तो आई इक्वल टू आई प्लस थ्री ओके सी आई आई हैव ऑलरेडी टेकन एंड आई फॉर गॉट टू राइट द लाइन हेयर सो आई पुट द एरो साइन एंड टेकन हेयर डबल एस नाउ दिस एस इज वी आर टेकिंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज डबल में क्यों लिया है हमने क्योंकि सीरीज कैसी है फ्रैक्शन में है एक्स अपॉन टू x अपॉन फाइव है ना फ्रैक्शंस में है p अपॉन q की फॉर्म में है तो डबल में आंसर आएगा इसलिए डबल में लिया है राइट ना फॉर्मूला क्या लगाया है s इज इक्वल टू एस प्लस ये वाला देखो लुक एट दिस ना x की जो भी आपने वैल्यू ली है सपोज x की मैंने वैल्यू ली है हंड्रेड तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू एस प्लस हंड्रेड या जो भी है आप जो भी वैल्यू ले रहे हो हम फिलहाल आई एम राइटिंग एक्स है एक्स अपॉन आई आई की वैल्यू टू Now next time when it will work, so i की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू प्लस थ्री फाइव सो वेन नेक्स्ट टाइम इट विल कैलकुलेट सम इट विल बी एक्स अपॉन i की वैल्यू फाइव हो चुकी है फाइव नेक्स्ट टाइम अगेन वेन इट विल रन तो फाइव प्लस थ्री विल बी एट सो इट विल कैलकुलेट एक्स अपॉन एट सो लाइक दिस इट विल कीप ऑन वर्किंग अप टू ट्वेंटी ठीक है एंड इट विल कैलकुलेट द सम आफ्टर दैट वेन द फॉर लूप विल बी क्लोज यू विल प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज एस and in closing of main and class clear that this question was very easy 12th h now next question is question number 3 look at here what's the question number 3 is write a program to calculate the sum of all odd numbers and even numbers between a range of numbers from n to n both inclusive matlab m or n कोई दो नंबर्स हैं ये एक रेंज है एम से लेकर एन तक की बोथ इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एम और एन विल आल्सो विल बी इंक्लूडेड ठीक है वेयर एम इज लेस देन एन इनपुट एम एन एन वेयर एम इज लेस देन एन क्वेश्चन सेज वी हैव टू टेक टू नंबर्स दैट मींस टू रेंज सपोज एम इज टेन एंड एन इज हंड्रेड तो एम मस्ट बी लेस देन एन तो मुझे क्या करना है सपोज m की वैल्यू मैंने 10 ली है n की वैल्यू मैंने 100 ली है तो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि 10 भी उसमें होना चाहिए और 100 भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए राइट तो 10 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उसमें जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम अलग कैलकुलेट करना है जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम अलग कैलकुलेट करना है गॉट माई पॉइंट so this is the question now look at the solution starting with the util package then take the class take it number suppose main ki opening uh, class ki opening main function main ki opening by the curly bracket take scanner line then we have to input the values of m and n according to the question question mein diya hua hai m aur n ko input karana hai to enter the value of m and n where m is less than n okay now to get the value of m and n now m ki value suppose jaise maine assume kiya ki 10 hai aap kuch bhi le sakte ho n ki value suppose 100 hai to to ye work karna chahiye kyunki question ke according usne kaha hai ki m should be or you can say must be less than n agar aapne aisa liya ki m 100 or n 10 in that case your program should not work एंड यू शुड गेट अ अप्रोप्रिएट मैसेज मतलब अगर आप एम को बड़ा लेते हो एन से तो अप्रोप्रिएट मैसेज आ जाना चाहिए कुछ भी मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ एम इज ग्रेटर देन एन दैट मीन्स हंड्रेड इज ग्रेटर देन टेन कंडीशन ट्रू सो इन दैट केस माई प्रोग्राम शुड नॉट वर्क क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उसने क्या बोला है कि एम स्मॉल होना चाहिए अगर एम ग्रेटर हो गया एन से तो हमारा प्रोग्राम नहीं वर्क करना चाहिए तो आई विल प्रिंट इट हेयर एस ओ पी एल एन इन वैलिड नंबर 
प्रिंट करा दिया कुछ भी मैसेज करवा सकते हो रॉन्ग नंबर इनवैलिड नंबर ठीक है इनवैलिड रेंज एनी थिंग सो आई हैव प्रिंटेड एयर बट एज आई हैव सपोज एम की वैल्यू कितनी हमने सपोज की है टेन एन की कितनी सपोज की है हंड्रेड तो हमारा जो प्रोग्राम है एक्चुअली तो हमने यहाँ पे लिखा है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू सो इट विल प्रिंट इन वैलिड बट अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स कैसे टेन इज ग्रेटर देन हंड्रेड कंडीशन इज फॉल्स सो इफ कंडीशन विल बी फॉल्स दो दिस विल नॉट वर्क सो इट विल कम टू एल्स नानी कि अब हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए वर्क करना चाहिए तो एल्स में जाके ओपनिंग ब्रैकेट लगाया देन क्योंकि हमें एम से एन तक के सारे नंबर्स को चेक करना है तो यानी कि मुझे टेन को भी चेक करना है आई वॉन्ट टू चेक इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सो वन अप टू नाइन्टी नाइन एंड हंड्रेड और क्योंकि जब हमें वन बाई वन करके चेक करना होता है सो यू नो इट वेरी वेल वॉट वी विल यूज लूप किसका यूज करोगे लूप का एक एक करके नंबर्स को चेक करना है ना इसलिए सो टेक इट हेयर इंट आई एस ई टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स सम कैलकुलेट जब भी करते हैं तो कितना लेते हैं इनिशियल वैल्यू जीरो सम ऑफ ऑड नंबर्स के लिए आई हैव टेकन एस ओ एस ओ इज इक्वल टू जीरो फॉर सम ऑफ ऑड नंबर्स दिस इज फॉर सम ऑफ इवन नंबर्स ओके देन स्टार्ट द लू फ्रॉम वन एम टू एन एम टू एन का मतलब है कहाँ से कहाँ तक जाएगा टेन से हंड्रेड तक टेन से हंड्रेड तक और एक एक का इंक्रीमेंट करना है क्यों क्योंकि फर्स्ट यू विल चेक फॉर टेन देन फॉर इलेवन देन फॉर ट्वेल्व एंड सो ऑन That's why m to n and i plus plus. Now, see, I'm writing here for the even number. अगर कोई number even है आपको check करना है तो आप क्या लिखते हो If आप अगर मैंने आपसे कहा किसी एक number को check करो तो आप लिखोगे If n modulus टू is equal equal जीरो तो that means it is अ even number. यानी कि टू से divide करने पर अगर modulus का क्या use होता है It is used to give the remainder. so when you are getting the remainder as zero it means it's a even number but I want to calculate sum of all even numbers तो हम लिखेंगे एस ई यानी कि सम ऑफ इवन नंबर इक्वल टू जो भी इवन नंबर्स में सम है उसी में ही ऐड कर दे आई को अगर एक सिंगल नंबर होता तो हम लिखते एस ई इज इक्वल टू एस ई प्लस एन बट नाउ हेयर वी आर राइटिंग आई आई विल टेल यू वाई आई हैव रिटर्न आई हेयर सी वर्किंग देखो कैसे करेगा आई चल रहा है एम से यानी कि टेन से कहाँ तक जाएगा हंड्रेड तक तो ये चेक करेगा टेन इज लेस देन हंड्रेड टेन इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड ये कंडीशन है कंडीशन इज ट्रू इट विल कम इन साइड नाउ इफ आई क्यों हमने लिखा क्योंकि जो नंबर्स हैं एक्चुअली में वो आई के अंदर आ रहे हैं एम और एन तो क्या है स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज है एम इज़ योर स्टार्टिंग रेंज एन इज योर एंडिंग रेंज बट जो नंबर्स आएंगे वन बाई वन करके दैट मीन्स टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड सो ऑन अप टू नाइन्टी नाइन और हंड्रेड वो एक्चुअली किसके अंदर जा रहे हैं आई के अंदर जा रहे हैं यानी कि नंबर जो आ रहा है वन बाई वन करके वो किस में आ रहा है आई के अंदर आ रहा है ठीक है एम सिर्फ स्टार्टिंग रेंज है एन एंडिंग रेंज है लेकिन जितने भी बीच के नंबर्स होंगे वो सब किस में जाएंगे आई के अंदर तो यानी कि नंबर एक्चुअली आई के अंदर कंटेंट है इसीलिए कंडीशन जो लगाएंगे वो किसके लिए लगाओगे आई के लिए लगाओगे तो आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है टेन है तो चेक करेगा टेन मॉड्यूलर्स टू इज इक्वल इक्वल जीरो क्या टेन टू से डिविजिबल है ऑफकोर्स येस yes. तो इसको एड इस आई को एड कर दोगे इवन नंबर्स वाले सम में एस ई इक्वल टू एस ई प्लस आई एंड इफ इट इज ऑड तो किस में एड करोगे एस ओ में एस ओ इक्वल टू एस ओ प्लस आई ओके नाउ दिस इज द क्लोजिंग हेयर वेन द क्लोजिंग विल कम सो द नेक्स्ट टाइम इट विल मूव बैक हेयर नाउ आई प्लस प्लस सो आई की न्यू वैल्यू विल बी इलेवन नाउ इट विल कम बैक हेयर अगेन एंड चेक इलेवन इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड क्या इलेवन स्मॉल है हंड्रेड से बिल्कुल देन कम इन साइड अगेन ओके नाउ चेक फॉर द इवन कंडीशन इसको फिर से चेक करो क्या चेक होगा इलेवन मॉड्यूलर्स आई की क्या वैल्यू है यहाँ से देखो आई की वैल्यू इलेवन तो इलेवन मॉड्यूलर्स टू इज इक्वल इक्वल जीरो येस और नो नो कंडीशन इज फॉल्स वेन कंडीशन विल बी फॉल्स सो माई कंट्रोल विल कम ऑन दिस लाइन एस ऑड एंड ये किस में चला जाएगा एस ओ के अंदर then third time again it will work now again it will move back here now again i plus plus so it will be ट्वेल्व now again check the condition ट्वेल्व is less than हंड्रेड 
येस अगेन अब वो फिर से किसको चेक करेगा यहाँ पर ट्वेल्व को क्या ट्वेल्व टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो देगा येस yes. तो ऑलरेडी एस ई के अंदर क्या स्टोर था टेन अब टेन के अंदर ही टेन प्लस क्या कर देगा आई आई की वैल्यू थी ट्वेल्व तो टेन प्लस ट्वेल्व विल बी ट्वेंटी टू दैट मीन्स माई न्यू वैल्यू ऑफ दैट मीन्स माई न्यू वैल्यू ट्वेंटी टू विल गेट स्टोर इन टू एस ई तो इस तरीके से वो क्या करेगा वन बाई वन चेक करेगा सारे नंबर्स को ठीक है और जो इवन नंबर्स होंगे उसको एस के अंदर ऐड कर देगा एंड वॉट एवर ऑड नंबर्स विल बी देयर दैट विल गेट एडेड ऑन इन टू योर एस ओ सो वैन योर रेंज विल गेट ओवर दैट मीन्स वैन माई ऑल द हंड्रेड नंबर्स विल गेट कम्प्लीटेड ठीक है देन कंडीशन विल बी फॉल्स सो यू विल कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप हेयर एंड देन यू विल प्रिंटेड द सम ऑफ इवन नंबर्स एस ई सम ऑफ ऑड नंबर्स इज एस ओ देन क्लोजिंग ऑफ योर एल्स दिस इज योर एल्स क्लोजिंग closing of your main and of your class clear so here ye ho gaya hai aapka question number 3 then we are leaving up to here next class we will discuss question number 8 onwards that's all thank you